മലങ്കരയുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ദിദിമാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തോമാസ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുശേഷ ദൗത്യവുമായി ഭൂമിയിൽ എങ്ങുമുള്ളവരെ സുശേഷം അറിയിക്കണം എന്നുള്ള കൽപ്പന പ്രകാരം താൻ പലയിടങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷിത വേലയുമായി കടന്നുപോയി മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ തൻ്റെ പ്രവർത്തന വഴികളെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ചും തോമ മാർഗത്തെക്കുറിച്ചും തോമ മാർഗത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികതയെക്കുറിച്ചും നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ തോമ ആദ്യം സ്ഥാപിച്ച വന്നിറങ്ങിയ മുസ്രീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം തോമ ആദ്യം വന്നിറങ്ങിയത് മാല്യങ്കര എന്ന സ്ഥലത്താണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു മലങ്കര എന്ന് പറയുന്നത് മലകര അല്ലെ മലങ്കര മാല്യങ്കര എന്ന രൂപത്തിൽ വ്യാപകമായി പറഞ്ഞിരുന്നൊരു പേരാണ് എന്നാൽ മാല്യങ്കര എന്ന ഒരു പേരിൽ ഒരു സ്ഥലം പട്ടണം എന്ന നഗരത്തിൽ മുച്ചിറി പട്ടണം എന്ന നഗരത്തിന് സമീപവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് മുച്ചിറി പട്ടണം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതെ അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മുച്ചിറി പട്ടണം അഥവാ മുസിറിസ് ഈ മുച്ചിറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മുച്ചിറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ചിറി എന്നാണ് അർത്ഥം സ്വാഭാവികമായി അതായത് പെരിയാർ അന്ന് നമ്മുടെ പെരിയാർ നദിയെ ചൂർണിയാർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ചൗർണേം എന്ന മുത്ത് വിളയുന്ന ചൂർണിയാർ എന്ന നദി ആ നദി മൂന്നായി പിളർന്ന് അറബിക്കടലിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും വരുന്ന റോമൻ കപ്പലുകൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നദി ഇങ്ങനെ മൂന്നായി ചുണ്ട് മൂന്നായി പിളരുന്നത് പോലെ നദി മൂന്നായി പിളർന്ന് കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ചിറി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മുച്ചിറി പട്ടണം എന്ന് വിളിച്ചത് വൈദേശികർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യവനന്മാർക്ക് റോമൻ ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരികൾക്ക് മുച്ചിറി എന്ന പദം ഉച്ചരിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരതിനെ യവനവൽക്കരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് മുസിറിസ് എന്ന പേര് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മുച്ചിറി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പിൽക്കാലത്ത് ആണ് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുവരെ ആ സ്ഥലത്തിന് പട്ടണം എന്ന പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പട്ടണം അഥവാ മുച്ചിറി പട്ടണം മുതിറിൽ അത് രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അതായത് കുലശേഖര ഭരണത്തിൽ എ ഡി ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നിലവിൽ വന്ന കുലശേഖരന്മാരുടെ കാലത്താണ് മുസിറിൽ എന്ന പട്ടണത്തെ മറ്റൊരു പേരിൽ മഹോദയ പട്ടണം മഹാദേവർ പട്ടണം എന്ന രൂപത്തിലും കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊടുങ്കാളൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അതുവരെ അത് മുസിറിസ് ആണ് മുച്ചിറി അഥവാ മുസിറിസ് അഥവാ പട്ടണം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് തുറമുഖ നഗരവും ആയിരുന്നു മുച്ചിറി എന്ന മൂന്ന് നദികൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നതാണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും ഐതിഹ്യങ്ങളോ അതൊരു ഐതിഹ്യം മാത്രമാണോ അതോ മൂന്ന് നദികൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നതല്ല പെരിയാർ നദി ഇന്നത്തെ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എറണാകുളം ജില്ല ഭാഗത്തു നിന്ന് തൃശൂർ ജില്ലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിലയിടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് സമീപം മുച്ചിറി പട്ടണത്തെ കടലിൽ പതിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നല്ലോ അന്നത്തെ നിഗമനം അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് വഴി മാറി എ ഡി മുന്നൂറ്റി ചെലവാനം ഒരു വർഷമാണ് പെരിയാർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ആണ് പെരിയാർ വഴി മാറി ഒഴുകുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ ഗതി മാറി ഒഴുകി ഇന്നത്തെ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഭാഗത്ത് ആലുവ വഴി ഒഴുകി പലതായി പിരിഞ്ഞ് കായലും കടലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പതിക്കുന്ന ഒരു 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 അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് പിന്നീടാണ് വലിയ തോതിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും മഴയും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പെരിയാർ വഴി മാറി ഒഴുകിയത് അന്നേരമാണ് കൊച്ചി എന്ന ഒരു പട്ടണം രൂപപ്പെടുന്നതും പുതിയ പട്ടണം തെക്കുമാറി കൊച്ചി എന്ന നഗരം രൂപപ്പെടുന്നതും വൈപ്പിൻ എന്ന ദ്വീപ് രൂപപ്പെടുന്നതും പുതു വൈപ്പ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അത് എ ഡി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് 
ഈ മുച്ചിറി അല്ലെങ്കിൽ മുസിറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഈ സ്ഥലം തന്നെ അന്ന് തോമസ് ലീഹ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഉണ്ടായത് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതിൽ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഗസ് വർക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്വാഭാവികമായി തോമാസ് ലീഹയ്ക്കൊരു കാരണം ഉണ്ടാകും അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും നമുക്കൊരു സെയിങ് ഉണ്ട് ഓൾ റോഡ്സ് ലീഡ് ടു റോം അന്ന് എല്ലാ വഴികളും റോമിലേക്ക് നീളുന്നു റോമിലേക്ക് നീളുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറായ വഴികളാണ് പക്ഷെ കിഴക്കുള്ള വഴികളെല്ലാം നീണ്ടിരുന്നത് മുസിറിസിലേക്കാണ് കിഴക്കിൻ്റെ മഹാനഗരം അന്നത്തെ വൻ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്ന മുസിറിസിലേക്കായിരുന്നു സമീപ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള വഴികളെല്ലാം നീണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അലക്സാൻഡ്രിയ നഗരത്തിൽ നിന്നും റോമൻ നഗരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖ വ്യാപാര കേന്ദ്രവും തുറമുഖവും എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായി മുച്ചിറു തന്നെയായിരുന്നു പ്രശസ്തം അങ്ങനെ റോമൻ കപ്പലുകളിൽ കയറി കേരളത്തിലേക്ക് തോമാസ് ലിഹ വന്നു എങ്കിൽ വന്നിരിക്കാൻ ഏറ്റവും അധികം സാധ്യതയുള്ളതും ആദ്യം കാല് ചവിട്ടിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ആദ്യ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും തീർച്ചയായും മുസിറിസിൽ തന്നെയാണ് അതുമാത്രമല്ല അന്നത്തെ സീറ്റ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വഞ്ച് എന്ന സ്ഥലമാണ് മലങ്കര മണ്ണെന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ അന്ന് പറയുന്നത് ചേര രാജ്യം ചേര രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു വഞ്ചി ചേരന്മാരുടെ ഒറിജിനൽ ആദി തലസ്ഥാനം ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാടിലെ കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള കാവേരി നദീതടത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അമരാവതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്നും ആ സ്ഥലം വഞ്ചി എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് വഞ്ചി തമിഴ്നാട്ടിലെ വഞ്ചി എന്നാൽ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചേര ഉപ തലസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേരന്മാർ അവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപ തലസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ തുറമുഖമായ ഈ പറയുന്ന മുസിറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കേവലം ഇരുപത് സ്റ്റേഡിയ പ്ലിനിയുടെയും പെരിപ്ലസിൻ്റെയും സഞ്ചാരികളാണ് അവർ അവരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് റോമൻ ഗ്രീക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ആ നഗരത്തിൻ്റെ മുച്ചറിപ്പട്ടണത്തിൻ്റെ കേവലം ഇരുപത് സ്റ്റേഡിയ അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പരമാവധി മൂന്നര കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന വഞ്ചി നഗരം വഞ്ചി എന്ന പേര് വഞ്ചി വഞ്ചി മുതൂർ വഞ്ചിമ നഗരം വഞ്ചിമ കോട്ടൈ എന്നെല്ലാം പല കൃതികളിൽ കാണുന്ന ആ നഗരം യഥാർത്ഥത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ നഗരമാണ് പക്ഷെ ആ നഗരത്തെക്കുറിച്ച് ആയിരിക്കില്ല പ്ലിനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുസിറിസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഞ്ചിയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പല സ്ഥലങ്ങളും വഞ്ചി എന്നാണ് പേര് ഇന്നത്തെ വഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്ന് ചരിത്ര ഗവേഷകന്മാർക്കിടയിൽ വലിയ വലിയ തർക്കങ്ങളുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു കരൂർ കരൂർ വഞ്ചി മറ്റു ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു കരുപ്പടന്ന എന്ന സ്ഥലം കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കരുപ്പടന്ന തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള കരുപ്പടന്ന എന്ന സ്ഥലം ആയിരിക്കാം ചിലർ പറയുന്നു തൃക്കണാമതിലകം ആ ഒരു ഭാഗം ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ തൃക്ക അത് അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെയും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെയും പല സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് ചേർത്ത് വഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നു തൃക്കാക്കര എന്ന സ്ഥലം എറണാകുളത്തിനടുത്തുള്ള തൃക്കാക്കര എന്ന സ്ഥലവും ഒരു പക്ഷേ വഞ്ചി തൃക്കാക്കരയിലായിരുന്നു ഓണത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവമായിട്ട് മാവേലിയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ തൃക്കാക്കര അതിലെ കര എന്ന് പറയുന്ന കരൂർ എന്നതിൻ്റെ ലോപ ലോപിച്ച ഭാഗമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിരീക്ഷകന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൃത്യമായി വഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് വഞ്ചിയൂർ എന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വഞ്ചിയൂർ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും വഞ്ചിയൂർ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വഞ്ചി എന്ന സ്ഥലത്തിന് ഒരു അധികാര കേന്ദ്രം എന്ന അർത്ഥം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ സ്വാഭാവികമായി മുച്ചിറി പട്ടണത്തിന് അടുത്ത് തന്നെ ആകണമല്ലോ ചേരന്മാരുടെ കേരളത്തിനുള്ളിലെ അധികാര കേന്ദ്രം ചേരന്മാർ കേരളത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമല്ല എന്നോർക്കണം ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കൂടി കടന്ന് കയറിയിരുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ചേരന്മാരാജ്യം 
ചേരരാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ വഞ്ചി എന്നുള്ള സ്ഥലം കൊടുങ്ങല്ലൂര് എന്ന പേര് വന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന പേര് വന്നത് വളരെ വൈകിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ടാം ഒന്നാം ചേരരാജ്യത്തിന്റെ സമയത്താണ് തോമാസ് ലിഹ കേരളത്തിൽ കാല് കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചേരരാജാവായ ഉദിയൻ ചേരലാദൻ എ ഡി അൻപത്തി രണ്ടിൽ തോമാസ് ലിഹ കേരളത്തിൽ വന്നു എന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഇവിടെ ചേര ചക്രവർത്തിയായിരുന്നത് ഉദിയൻ ചേരലാദൻ പെരുൻചോ തുതിയൻ എന്നും ഇമയവരമ്പൻ എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന രാജാവാണ് ചേര രാജാവായ ഉദിയൻ ചേരലാദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തായിരിക്കണം വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരം വഞ്ചി ആയിരുന്നു തോമസ് ലിഹ ചേര രാജാവായ ഉദിയൻ ചേരലാദനെ കണ്ടു എന്നും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയെന്നും പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അനുവാദം വാങ്ങിയെന്നും ആരും ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ സാധ്യതാപരമായി ചേര രാജാവിനെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രമുഖൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തോമസ് ലിഹ ഒരു പക്ഷെ പ്രമുഖൻ ആയിരുന്നിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ചേര രാജാവിനെ കാണാൻ തക്ക മുഖം കാണിക്കാൻ തക്ക ഒരു വലിപ്പം ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ സെന്റ് തോമസിന് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല എന്നാണ് എന്റെ നിഗമനം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല എങ്കിലും തലസ്ഥാന നഗരത്തിന് അടുത്ത് തന്നെ വന്നിറങ്ങണമെന്നും അവിടെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നടത്തണം എന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു എങ്കിൽ അത് വളരെ സ്വാഭാവികം എന്ന് കരുതേണ്ടി വരും ഊഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം തോമാസ് ലിഹ എന്നത് ഒരു ഒരു ചരിത്ര വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നത് വാമൊഴി വഴക്കം മാത്രമാണ് ഓറൽ ട്രഡീഷൻസിനെ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം തോമാസ് ലിഹയുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന രൂപത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളും പാട്ടുകളും റംബാൻ പാട്ടുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു അതുവരെയുള്ള കാലം നമ്മൾ ഗണിച്ചു വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിപരമായ ഊഹങ്ങൾ മാത്രമേ സാധിക്കൂ മുച്ചിറി പട്ടണം എന്ന് അറിയപ്പെടുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി തന്നെയാണോ അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പട്ടണം എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം പട്ടണങ്ങളില്ല വലിയ നഗരങ്ങൾ കാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു കോസ്മോപോളിറ്റൻ സെന്റർ കൂടിയായിരുന്നു മുസ്ലിം അതായത് ഗ്രീക്കുകാർ റോമാക്കാർ അറബികൾ അറബികൾ എന്ന് പറയുന്നാൽ പല പ്രദേശത്തു നിന്നും വരുന്ന ബാബേലിൽ നിന്നും അന്ത്യോക്കയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്ന അറബികൾ അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്ന അറബികൾ അന്ന് മുസ്ലിങ്ങളല്ല അറബികൾ അവർ പല മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും യഹൂദന്മാരും എല്ലാം ചേരുന്ന ഒരു വ്യാപാര സമുച്ചയമായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഥവാ മുച്ചറി ഈ തോമസ് അപ്പോസ്തോലനെ നമ്മൾ മുൻ എപ്പിസോഡുകൾ ചിന്തിച്ചു തോമസ് അപ്പോസ്തോലനെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവിടെ യഹൂദന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാരെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ ഈ യഹൂദന്മാർ എന്ന് മുതലായിരിക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ആദ്യ ബാച്ച് വന്നിരിക്കാൻ സാധ്യത കച്ചവടക്കാരുടെ രൂപത്തിൽ ശലോമോൻ രാജാവിൻ്റെ അതായത് ബി സി ആയിരത്തോടടുപ്പിച്ച് അതായത് ഇന്നേക്ക് മൂവായിരം വർഷം മുൻപ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം തുറകളിൽ തങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ എണ്ണം യഹൂദന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നത് യരുശലേം ദേവാലയം ആദ്യം തകർന്ന നബുഖത് നാസറിൻ്റെ കാലത്ത് ആദ്യം യരുശലേം ദേവാലയം തകർന്ന ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ട് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ട് സമയത്തായിരിക്കാനാണ് ദശഗോത്രങ്ങൾ ചിതറിപ്പോയ കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും ചിതറിപ്പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കച്ചവട സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തുറമുഖം എന്ന നിലയിൽ മുസുരി സന്നുമുണ്ട് രാമായണത്തിൽ പോലും പരാമർശമുള്ളൊരു നഗരമാണ് മുറിച്ചിപ്പട്ടണം മുച്ചറി എന്ന് പറയുമ്പോഴും രാമായണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുറിച്ചിപ്പട്ടണം എന്നാണ് അപ്പം അത് കേവലം ഒരു ഐതിഹ്യമോ മിത്തോ അല്ല മുച്ചറി എന്ന് പറയുന്നത് ഐതിഹ്യവുമല്ല മിത്തുമല്ല മറിച്ച് യഥാർത്ഥ നഗരം തന്നെയാണ് പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ യഹൂദന്മാരെ തേടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവരെ ബെനി ജൂതന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു എന്ന് മുൻപൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ബെനി യഹൂദനെ തേടി അതായത് തദ്ദേശീയരായ ആളുകളുമായി യഹൂദന്മാർക്ക് സംസർഗമുണ്ടായി അവരിൽ ജനിച്ച ഇരു നിറമുള്ള സന്തതികളെയാണ് ബെനി ജൂതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബെനി ജൂതന്മാരെ തിരക്കി ആവണം തോമാസ് ലിഹ കേരളത്തിൽ വന്നത് എങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ബെനി ജൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്
മുച്ചിറിയുടെ സമീപത്ത് തന്നെ ഉള്ള കടവും ഭാഗം ഒരു ജൂത കോളനി ആയിരുന്നു പെരിയാറിൻ്റെ തെക്കുള്ള തെക്കും ഭാഗം അതും ഒരു ജൂത കോളനി ആയിരുന്നു ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് കിനായിത്തൊമ്മനും കൂട്ടരും വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം എത്തിച്ചേരുന്നതും അതേ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സാധ്യതാപരമായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഉച്ചറി പട്ടണത്തിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഏതെങ്കിലും തുറയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ സെൻറ്റ് തോമസ് വന്നിറങ്ങിയതും പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതും അവിടെ തന്നെയാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ജൂത സിനഗോഗ് നിലനിന്നതും അവിടെ തന്നെയാകണം അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തിന് കൃത്യമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് യഹൂദന്മാരെ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വന്ന് എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റേതൊക്കെ മതസ്ഥരായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഘടിത മതം അന്നത്തെ ചേരരാജ്യത്തെ തുറകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഘടിത മതങ്ങൾ ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും മാത്രമാണ് അന്ന് ഹൈന്ദവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാനാവില്ല കാരണം ഹിന്ദു മതം ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ അന്ന് നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു വേദ മതത്തിൻ്റെ അതായത് ആര്യ മതം അതായത് വേദമതം നമ്പൂതിരിമാരുടെ മതം കേരളത്തിൽ എത്തി എന്നതിന് യാതൊരു തെളിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്ന വെളുത്ത വിഭാഗക്കാരായ ചിലരെ അന്നത്തെ കവികളൊക്കെ അന്തണർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ അന്തണർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗക്കാർ ബ്രാഹ്മണന്മാരാണെന്നതിന് യാതൊരു തെളിവും കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് പല വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ബുദ്ധ വിഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ വിഹാരങ്ങൾ ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജൈനമതത്തിൻ്റെ ആരാമങ്ങൾ ജൈന ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആരാമങ്ങൾ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ അത് പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന മതമായിരുന്നു ജൈനമതം അപ്പം നാഗാരാധനയും സർപ്പാരാധന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ പിന്നെ ഒരുപാട് ശാലക പുരുഷന്മാർ ഒരുപാട് തീർത്ഥങ്കരന്മാർ അവരെ ഒക്കെ ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ജൈനമതം അപ്പം ജൈന കോവിലായ അല്ലെങ്കിൽ ജൈന ക്ഷേത്രമായ തൃക്കണ മതിലകം തൃക്കുണവായ അല്ലെങ്കിൽ തൃക്കണ മതിലകം ഒക്കെ ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം ജൈന കേന്ദ്രമായിരുന്നു അപ്പം ജൈനമതത്തിൻ്റെ ആരാധനാ സ്ഥലം അവിടെ ഒരു പക്ഷേ സെൻറ്റ് തോമസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും ക്രിസ്തു മതത്തെക്കാൾ വളരെ പഴക്കമുള്ള മതങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആ ആരാധനാലയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഒരു പക്ഷേ മുച്ചിറി പട്ടണത്തിന് സമീപം എവിടെയോ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ എവിടെയോ ആയിരുന്നിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് എത്തിയ ഇസ്ലാം മതം ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ആദ്യ മസ്ജിദ് അല്ലേ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തന്നെയാണ് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചു മതങ്ങളുടെ ജൂതമതത്തിൻ്റെ ജൈനമതത്തിൻ്റെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പിന്നെ സെൻറ്റ് തോമസ് സ്ഥാപിച്ച ഒരു വിശ്വാസ ഭൂമികയും ചേരുമ്പോൾ അഞ്ച് മതങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് എന്ന് ഏതാണ്ട് കൃത്യമായി പറയാനാവും ഓക്കെ വിവിധ മതങ്ങൾ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർത്ത ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇപ്പൊ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി അതെന്തായിരുന്നു ഭരണി ഒരു ഉത്സവമാണ് ആഘോഷമാണ് ആചാരമാണ് അത് ഒരു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ബൗദ്ധ ജൈന വിഹാരമായിരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരെ പ്രധാന ക്ഷേത്രം പിൽക്കാലത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആര്യമതം ശങ്കരാചാര്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹിന്ദു റിവൈവലിസം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ വാദങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഇതേ ക്ഷേത്രം ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രമായി മാറുകയും ചെയ്തു അതായത് ശൈവ ആ ശൈവ മതവും വൈഷ്ണവ മതവും ഇതാണല്ലോ ഹിന്ദു മതത്തിന് രണ്ട് ധാരകൾ മഹാവിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന പിന്നെ വൈഷ്ണവ വിഭാഗവും അപ്പൊ അവരുടെ ആരാധനാമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവാണ് അപ്പം അതിനെ അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തി കവികളെ നമ്മൾ പിന്നെ കുലശേഖര ആഴ്വാർമാർ എന്ന് പറയും ആഴ്വാർ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ശൈവ ആൾവാർമാർ എന്ന് പറയുന്ന മതവിഭാഗത്തിന്റെ പേര് ശൈവ വൈഷ്ണവ വിഭാഗം എന്നാണ് വൈഷ്ണവ ഭക്തി കവികളെ ആൾവാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കുലശേഖര ആൾവാർ അത് രാജാവ് തന്നെ 
കവിത്വം കവിയായിട്ട് മാറിയ സമയത്താണ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ആൾവാർമാരുടെ ഭക്ത കവികളുടെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശൈവ വിശ്വാസം അത് നയനാർമാണെന്ന് പറയും ചേരമാൻ പെരുമാൾ നയനാർ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്തുവായിരുന്നു നയനാർ നയനാർ എന്ന് പറയുന്നത് കവിയാണ് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പരമശിവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്ന കവികളെയാണ് നയനാർമാർ ഒരു ചേര ചക്രവർത്തി ചേരമാൻ പെരുമാൾ പെരുമാൾ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തിയാണ് ആദ്യ ചേരനെ നമ്മൾ കുട്ടുവൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ചേര ചക്രവർത്തിയെ രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിലെ ചേര ചക്രവർത്തിയെ നമ്മൾ കുട്ടുവൻ നല്ല വിളിക്കുന്നത് മറിച്ച് പെരുമാൾ അല്ലെ എം ജി എസ് നാരായണനെ പോലത്തെ വിഖ്യാതന്മാർ വിഖ്യാതരായ ചരിത്രകാരന്മാരാണ് ഇത് ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ പെരുമാൾസ് ഓഫ് കേരള അതായത് റൂളേഴ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം ചക്രവർത്തി ചേര ചക്രവർത്തി പെരുമാൾ ആ ചേരമാൻ പെരുമാൾ നയനാർ അപ്പം ഈ രാജാക്കന്മാർ തന്നെ ചിലർ കവികളായി രാജാക്കന്മാരല്ലാത്ത ആളുകളും കവികളായി അപ്പോൾ ആൾവാർമാരും നയനാർമാരും പാടി പുകഴ്ത്തി ആ ഒരു ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ ഹൈന്ദവ ഘടനകൾ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഘടനകൾ നിലവിൽ വന്നു അപ്പോൾ ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പക്ഷേ കുറച്ചാളുകളെങ്കിലും തദ്ദേശീയരായ കുറച്ചാളുകളെങ്കിലും കട്ടയ്ക്ക് നിന്നു ഞങ്ങൾ ബുദ്ധ വിശ്വാസം കൈവിടാൻ ജൈന ആരാധനാ രീതികൾ കൈവിടാൻ തയ്യാറല്ല അവർ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും തം പഠിച്ചു കാരണം അവർ ക്ഷേത്രം പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അവരെ ഭീകര രൂപങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടും കെട്ടുകാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെയ്യം തിറ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീകര സ്വത്വരൂപങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കലാരൂപങ്ങളിലൂടി അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി പിന്മാറ്റാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴും പിന്മാറാൻ കഴിയാതെ അവിടെ പിടിച്ചു നിന്നവരെ നല്ല ഒന്നാന്തരം അസഭ്യ വാക്കുകളുടെ അഭിഷേകം തെറി അഭിഷേകം നടത്തി വളരെ മോശപ്പെട്ട ആംഗ്യ വിക്ഷേപത്തോടു കൂടി മോശപ്പെട്ട അസഭ്യ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ തന്നെ വ്രണപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ആട്ടിപ്പായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പൂരപ്പാട്ട് തെറിപ്പാട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പൂരം ഉത്സവമാണ് ആ സമയത്ത് പാടുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് ഒരു അശ്ലീല ചുവ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നാണ് വാമൊഴി വഴക്കവും ഐതിഹ്യവും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി ഭരണി പാട്ട് പാട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു കാലത്തിന്റെ മുൻകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മ അത് ഒരു ആചാരം ഒരു അനുഷ്ഠാനം എന്ന രൂപത്തിൽ ഇന്നും തുടരുന്നു അതാണ് ഭരണിപ്പാട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് മത സംബന്ധമായ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുണ്ടോ സാംസ്കാരികമായി തൃക്കണാമതിലകം എന്ന ക്ഷേത്രം അവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും അവിടെ പ്രവേശിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും പൂജാരിമാരാകാം കടന്നു വരാം പക്ഷെ ബുദ്ധ ജൈന ആരാധനാലയങ്ങൾ അവിടെ തുടർന്നു അപ്പൊ അതിനർത്ഥം തോമാസ് ലിഹ വന്നതിന് ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷവും ഒരു ഒരു ബഹുസ്വരതയുടെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ തോമാസ് ലിഹ വന്നിറങ്ങാനുള്ള പല കാരണങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ അതിൽ ഒരു കാരണം മത സഹിഷ്ണുതയുടെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ആശയങ്ങളെയും ഇപ്പം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ആശയങ്ങളാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു സംശീകരിക്കപ്പെട്ടു ബുദ്ധമതം പുറത്തു വന്ന് വന്നതാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു ജൈനമതം പുറത്തു വന്ന് വന്നതാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വിശ്വാസവും പലസ്തീൻ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും യഹൂദ പ്രദേശത്തു നിന്നും മധ്യപൗരസ്യ പ്രദേശത്തു നിന്നും കടന്നു വരുന്ന തോമാസ് ലിഹയാൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ ഘടനകളും അതും സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ ഏറെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭൂമികയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും പ്രസക്തി ആ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ല അല്ലെ കാരണം ഒന്ന് ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ചേര സാമ്രാജ്യം തകർന്നു രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം തകരുന്നു നൂറ്റാണ്ട് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യം എ ഡി ഒരു പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി തകരുന്നു അതിനുശേഷം സ്വരൂപങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ പല 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 രാജ്യങ്ങളായി ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി ചെറിയ ചെറിയ നാടുവാഴികളുടെ കീഴിൽ പല സ്ഥലങ്ങളായി പല രാജ്യങ്ങളായി ഇത് വിഭജിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് പ്രസക്തി കുറഞ്ഞു അതുമാത്രമല്ല കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രമെന്നുള്ള നിലയിലെ പ്രസക്തി വളരെയധികം കുറയുന്നു അതുമാത്രമല്ല എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രണ
പിരിയാർ വഴിമാറി ഒഴുകിയപ്പോൾ ഒരു സ്വാഭാവിക തുറമുഖം തുറമുഖമായിരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം അഴി അടഞ്ഞുപോയി കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴിമുഖം അടഞ്ഞു പോയപ്പോൾ വൈദേശിക കപ്പലുകൾക്ക് പിന്നീട് പറഞ്ഞ ചൈനീസ് കപ്പലുകളാകട്ടെ അറബിക്കപ്പലുകളാകട്ടെ കപ്പലുകൾക്ക് ആ തുറമുഖത്ത് അടുക്കാനാവാതെ പോയി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഒരു പത്തറുപത് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കൊച്ചി പ്രദേശത്ത് ഒരു അഴിമുഖം രൂപപ്പെട്ടു അപ്പം കപ്പലുകളെല്ലാം വിദേശ കപ്പലുകളെല്ലാം ഇപ്പം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കപ്പലുകളാകട്ടെ പിന്നീട് വന്ന കൊളോണിയൽ അധിനിവേശ കപ്പലുകളാകട്ടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഡച്ചുകാരുടെ കപ്പലുകൾ കോഴിക്കോട്ടേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിലേക്കും വഴി മാറി അപ്പം കോഴിക്കോട്ടിൻ്റെയും കൊച്ചിയുടെയും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഒരു തുറമുഖ നഗരമല്ലാതെയായപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അതിൻ്റെ പ്രസക്തി കുറഞ്ഞു വന്നു തോമസ് ലീഗ് ആദ്യം വന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്നിറങ്ങി അപ്പം തൻ പള്ളികൾ ഏഴര പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏഴര പള്ളികൾ എന്ന് നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുക ഐതിഹ്യം ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ ആദ്യം കൊടുങ്ങല്ലൂരായിരിക്കുമല്ലോ തൻ്റെ സ്വാഭാവികമായി ഇറങ്ങി വന്നിറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് മാല്യങ്കര കൊടുങ്ങല്ലൂരെ മാല്യങ്കരയിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ മാല്യങ്കരയിൽ തന്നെ അതായത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ രൂപമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവരവിടെ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പള്ളി പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങളെ ബൗദ്ധ ആരാധന ആലയങ്ങളെ ജൈന ആലയങ്ങളെയും അങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പള്ളി എന്ന ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലം അല്ലാതെ ഒരു ക്രൈസ്തവ പദമായിരുന്നില്ല പള്ളി ഹിന്ദു മതം ചർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രൈസ്തവ സ്ഥലമാണ് മോസ്കിന് ഒരു 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 മുസ്ലിം ഒരു ഒരു ചുവയും സെനഗോഗിന് ജുവിഷ് ഇത് ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തെ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന മുക്കാൽ വട്ടം എന്നാണ് പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ബൗദ്ധ ജൈന വിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരാധന ഇടമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ആരാധന ഇടം സെൻറ്റ് തോമസ് ഏഴ് സ്ഥലത്തും പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏഴര പള്ളികൾ തീർച്ചയായിട്ടും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സെൻറ്റ് തോമസ് പോയിരിക്കണം അവിടെയെല്ലാം ആരാധന കൂട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കണം പക്ഷെ പള്ളി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കല്ലും മണ്ണും കോൺക്രീറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഒരു സൗധമാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആരാധനാലയം ഒരിടത്തും സെൻറ്റ് തോമസ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല വീടുകളിൽ ഒരു സ്ഥാനം കണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വടി നാട്ടിയിരിക്കാം എന്നതല്ലാതെ കുരിശന് ഈ പറയുന്ന ക്രൈസ്തവ ഒരു സൂചകം എന്ന നിലയിൽ അർത്ഥമില്ലായിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഗ്രീക്കിൽ എഴുതുന്ന ഇക്തൂസ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യ ചിഹ്നം ആയിരുന്നു അന്ന് അടയാളം ക്രൈസ്തവരുടെ അടയാളം അപ്പൊ ആ അടയാളമല്ലാതെ മറ്റൊരു അടയാളവും സെൻറ്റ് തോമസ് നാട്ടിയിരിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് കുരിശു നാട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും പള്ളി എന്ന ഭൗതിക ഘടന അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതും പള്ളി പണിതു എന്ന് പറയുന്നതും സഭ കെട്ടിപ്പടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും സഭ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഒരു കൂട്ടവും പ്രാർത്ഥന കൂട്ടങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥന യോഗങ്ങൾ സെൻറ്റ് തോമസ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസ യോഗ്യം പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു കുരിശു നാട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പിൽക്കാലത്ത് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ചിഹ്നമായി പള്ളികളും കുരിശുകളും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം പിൽക്കാലത്ത് ആളുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭാവനാവിലാസം മാത്രമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് കാണാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏഴര സ്ഥലം ആ സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തന്നെയാണ് രണ്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കൊക്കമംഗലം എന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇന്നത്തെ ചേർത്തലയ്ക്ക് അടുത്താണ് അവിടെ ഇന്ന് കടലെടുത്ത് പോയ ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നും കടലായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിന് ചരിത്ര പ്രാധാന്യം നമുക്ക് പിന്നെ പറയാനാവില്ല പിന്നെ അതിന് അടുത്തുള്ള കൊട്ടക്കാവ് ഇന്നത്തെ നോർത്ത് പറവൂറിന് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊട്ടക്കാവ് പിന്നെ പാലയൂർ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പാലയൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതുപോലെ കൊല്ലം എന്ന അന്നത്തെ കുരക്കേണി കൊല്ലം അതുപോലെ 
അന്നത്തെ നെൽതിണ്ട തുറമുഖത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നിരണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നിലക്കൽ എന്ന ശബരിമലയുടെ സമീപത്തുള്ള സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പള്ളികൾ അഥവാ ആരാധന അഥവാ ആരാധന കൂട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പൊതുവെ വാമൊഴി വഴക്കമായി പറയപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അരപ്പള്ളി ഈ അര എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എന്ന അർത്ഥത്തിലായിരിക്കില്ല അരജൻ നൽകിയ സ്ഥലത്ത് തിരുവിതാംകോട്ട് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്താണ് തിരുവിതാംകോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കന്യാകുമാരിക്കൊക്കെ പോകുന്ന നാഗർകോവിലിന് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തിന് തെക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് തിരുവിതാംകോട് അവിടെ ഒരു അരപ്പള്ളി ഒരു അരജൻ അവിടുത്തെ അരജൻ നൽകിയ ഒരു പള്ളി എന്ന നിലയിൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ചിലർ പറയുന്നു ആ അരപ്പള്ളി അവിടെയല്ല സ്ഥാപിച്ചത് മറിച്ച് അരുവിത്തുറ എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിലെ സ്ഥലത്താണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് ചിലരും അതല്ല മലയാറ്റൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് മറ്റു ചിലരും അതുമാത്രമല്ല ഇതിനും പുറമെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ തോമസ് ലിഹായുടെ പാദസ്പർശം പതിയുകയും അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ആരാധനാ കൂട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അര എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഏഴരപ്പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പിൽക്കാല നസ്രാണികൾ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സാർ ഈ ഏഴര പള്ളികളെ കുറിച്ചും വിശദ വിവരങ്ങളെ കുറിച്ചും വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പം തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്നിറങ്ങിയ തോമാസ് ലിഹായ ആ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്രീസ് മുച്ചിറി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ കോട്ടയ്ക്കാവ് പാലയൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ തോമാസ് ലീഹ ചെയ്ത തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഏവർക്കും വളരെ സന്തോഷമായ എപ്പിസോഡുകൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങളേവർക്കും ഈ വിവരങ്ങൾ വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആകുന്നതിനാൽ തുടർന്ന് എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ വീക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിർത്തും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെവിടെ നിന്നും